ছাত্র ছাত্রীসকল তোমালোক নিশ্চয় কুশলে আছা সমগ্র বিশ্বতে করোনা ভাইরাসে ত্রাসর সৃষ্টি করেছে সেইবাবে কিছুদিনের পর আমি ঘরতে আবদ্ধ হয়ে থাকিবল হয়েছে এই সময়সাত আমি চেষ্টা করছো তোমালোক ঘরতে বহি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাত অবতীর্ণ হবর যাতে কিছু সাজু হব পড়া সেইবাবে আমি বুরঞ্জীর কেটামান প্রশ্নের উত্তর অডিও আকারে তোমালোক আগবাইছো ছাত্র ছাত্রীসল যদি তোমালোক এই অডিও তো ভাল লাগে তেনে হলে লাইক করিবা চ্যানেল তো সাবস্ক্রাইব করিবা আর তোমালোক বন্ধু বান্ধবীর সঙ্গে শেয়ার করিবা তোমালোক যদি এই অডিওটোর বিষয়ে কিনা মতামত বা পরামর্শ থাকে তেন্তে তোমালোক অডিওটোর তলত থাকা কমেন্ট বক্সত জনাব পারিবা। আজি আমি বুরঞ্জীর দশটা প্রশ্নের উত্তর করিম আর আমি প্রশ্নটোর জড়িত থাকা কেতব আনুষঙ্গিক বিষয়ের বিষয়েও আলোচনা করিম যাতে তোমালোক বিশদভাবে জানিব পড়া এটা আমি প্রশ্ন সমূহ লো আজির আমার প্রথম প্রশ্নটো হয়েছে রাজনৈতিক বুরঞ্জী অনুসরি কামরূপর প্রথম রজা কোন আছিল। রাজনৈতিক বুরঞ্জী অনুসরি কামরূপর প্রথম রজা আছিল পুষ্য বর্মন আছিল বর্মন বংশর রাজত্ব করেছিল তিনশো পঞ্চাশের পর তিনশো আশি খ্রীষ্টাব্দর ভিতর কামরূপত বর্মন বংশ প্রতিষ্ঠার পর পুরনি কামরূপ রাজ্যের প্রকৃত বুরঞ্জী আরম্ভ হয় পুষ্য বর্মন গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তর সমসাময়িক আছিল। ছাত্র ছাত্রীসল এইখিনিতে জনাই থর্মন বংশর কেজনমান উল্লেখযোগ্য রজার বিষয়ে প্রথমজন আসিল পুষ্য বর্মন তার পিছরজন আসিল সমুদ্র বর্মন সমুদ্র বর্মনের বিষয়ে কবি কালিদাসে লিখনিত উল্লেখ করেছে বলবর্মন সমুদ্র বর্মনের পাশত পুত্র বলবর্মন কামরূপর রজা হয় মহেন্দ্র বর্মন মহেন্দ্র বর্মন আর্য সংস্কৃতির প্রবল পৃষ্ঠপোষক বলে জনা যায় তারপর ভূতি বর্মন ভূতি বর্মন প্রাচীন কামরূপর এজন উল্লেখযোগ্য রজা আছিল। সুপ্রতিষ্ঠিত বর্মন তেওই প্রথমতে ঘোড়ার ব্যবহার করেছিল একবারে শেষের জন রজার নাম আসিল ভাস্কর বর্মন বর্মন বংশর শ্রেষ্ঠ রজাজনের নাম কি আছিল এই হয়েছে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ইয়ার উত্তর তো হব বর্মন বংশর শ্রেষ্ঠ নৃপতি বা রজাজনের নাম হয়েছে কুমার ভাস্কর বর্মন এও আসিল বর্মন বংশর শেষের জন রজা ভাস্কর বর্মনের দিনতে ছশ চল্লিশ খ্রীষ্টাব্দত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং কামরূপলে আহে আর গ্রন্থ সি ইউ কিট কামরূপর বিষয়ে এটি বহুমূলিয়া টুকা লিপিবদ্ধ করে ভাস্কর বর্মনে রাজত্ব করেছিল ছশর পর ছশ পঞ্চাশ খ্রীষ্টাব্দর ভিতর হিউয়েন সাংর টুকাটোর পর সেই সময়ের বর্মন বংশর রজাজনের বিষয়ে বহুতো কথা জানিব পারি। সিংহাসনত আরোহণ করিয়ে ভাস্কর বর্মনে নতুন সন ভাস্করাব্দর প্রবর্তন করে হর্ষবর্ধনের লগত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছিল ভাস্কর বর্মন অবিবাহিত আর সেয়ে কুমার ভাস্কর বর্মন বলে জনা যাত অবিবাহিত আর নিসন্তান হওয়া ভাস্কর বর্মনের মৃত্যুর লগে আনুমানিক ছশ পঞ্চাশ খ্রীষ্টাব্দত বর্মন বংশর ইতি পড়ে এটা আমি আছো তৃতীয় প্রশ্নট শালস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করা বংশটোর নাম কি আছিল। শালস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করা বংশটোর নাম আছিল ম্লেস বংশ ভাস্কর বর্মনের মৃত্যুর পিছত বর্মন বংশর অবসান ঘটিল আর শালস্তম্ভ নামৰ এগৰাকী শক্তিশালী বিষয়ায় সিংহাসন অধিকার কৰি এটা নতুন বংশৰ জন্ম দিয়ে সেই নতুন বংশটোর নাম আছিল ম্লেস বংশ ম্লেস বংশই কামরূপত শাসন করেছিল ছশ পঞ্চাশের পর নশ খ্রীষ্টাব্দর ভিতর শালস্তম্ভ বংশর রাজত্বর অন্ত কামরূপর শাসনভার কার হাতল যায় শালস্তম্ভ বংশর রাজত্বর অন্ত কামরূপর শাসনভার পাল বংশর হাতল যায় এই পাল বংশর প্রতিষ্ঠা করেছিল ব্রহ্মপালে এই হল আমার চারি নম্বর প্রশ্ন এটা আমি আছো পাঁচ নম্বর প্রশ্নট পাল বংশর প্রথমগী রজার নাম কি আছিল। পাল বংশর প্রথমগী রজার নাম আছিল ব্রহ্মপাল 
সময় আনুমানিক নশর পর এগারোশ খ্রীষ্টাব্দ ইয়ার পাছত ক্রমে রত্নপাল ইন্দ্রপাল গোপাল হর্ষপাল আর ধর্মপাল কামরূপর রজা হয় রজা হয়ে ধর্মপালে কামরূপর রাজধানী প্রাকজ্যোতিষপুরের কামরূপ নগর তুলে নিয়ে ধর্মপালের মৃত্যুত পুত্র জয়পাল কামরূপর রজা হয় জয়পালে আসিল পাল বংশর শেষর জন রজা এটা আমি আছো ষষ্ঠ প্রশ্ন ষষ্ঠ প্রশ্ন কোচ রাজ্য কোনে প্রতিষ্ঠা করেছিল ষষ্ঠদশ শতিকার আগভাগত কোচ বংশীয় বিশ্ব সিংহয় পনেরোশ পনেরো খ্রীষ্টাব্দত কোচ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল আর পনেরোশ চল্লিশ খ্রীষ্টাব্দলকে রাজত্ব করেছিল তখেতে কোচবিহারত কোচ রাজ্যের রাজধানী পাতে বিশ্ব সিংহর পাছত পুত্র মল্লদেবে নরনারায়ণ নাম লো সিংহাসন উঠে আর ভায়েক শুক্লধ্বজক সেনাপতি পাতে এই শুক্লধ্বজেই বুরঞ্জিত চিলারাই নামেরে জনা যায় আর আমার শক্তিপীঠ কামাখ্যা মন্দিরও নরনারায়ণে পুনর নির্মাণ করেছিল নরনারায়ণের মৃত্যুর পাছত লক্ষ্মীনারায়ণ কোচবিহারের রজা হয় ছাত্র ছাত্রীসক এটা আমি আছো সপ্তম প্রশ্ন এগারোশ সাতাশি সনত সুবনশিরী নদীর পারত স্বর্ণগিরিত কোনে চুটিয়া রাজবংশর প্রতিষ্ঠা করেছিল বিশ্ব সিংহর দিনতে অর্থাৎ কোচ বংশর সমসাময়িকভাবে পূব প্রান্ত ভূঁসলের সহায়ত কছারী আর চুটিয়া নামেরে দুটা রাজবংশর জন্ম হয়েছিল এই চুটিয়া রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিল বীরপালে কছারী রাজবংশক ডিমাসা রাজবংশ বলে কোয়া হয় কছারী সকল অতি প্রাচীন অধিবাসী আছিল। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাত কছারী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল এটি আমি আছো অষ্টম প্রশ্ন সুকাফায় প্রতিষ্ঠা করা রাজ্য কি নামেরে জনাজাত আছিল। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতিকাত উজনি বর্তমান শিবসাগর আর ডিব্রুগড় জেলার কিছু অংশ শ্যামদেশীয় সুকাফা নামের প্রবজনকারী এজনে এখন সরু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল সুকাফায় প্রতিষ্ঠা করা রাজ্য আহুম রাজ্য হিসাবে জনাজাত হয় বারোশ পনেরো খ্রীষ্টাব্দত সুকাফাই আদি বাসস্থান মাউলুংর পর পশ্চিম দিকলে উভতি আহে আর বারোশ তেপন্ন খ্রীষ্টাব্দত বর্তমান শিবসাগর জেলার চরাইদেউত রাজধানী পাতি এখন সরু রাজ্যের ভেটি স্থাপন করে আহোম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাপক হিসাবে সুকাফার ব্যক্তিত্ব আসিল অতুলনীয় অসীম ধৈর্য দুর্জয় শাসন আর প্রখর কূটনীতিজ্ঞ সুকাফাই শারীরিক শক্তি আর রাজনৈতিক বুদ্ধির বলতে একলেঠারিয়ে ছশ বছর রাজত্ব করবেন এখন প্রতাপী রাজ্যের ভেটি স্থাপন করবল সক্ষম হয়েছিল ছাত্র ছাত্রীস আজির আমার একবারে শেষের প্রশ্ন অর্থাৎ দশ নম্বর প্রশ্ন হয়েছে দশ নম্বর আমি দুটা প্রশ্ন অবতারণা করছো এই দুটা প্রশ্নের উত্তর কিন্তু একটাই বামুনি কুঁয়র বলে কোনজন আহোম রজা কোয়া হয় আর আহোম প্রথমতে শিঙরি ঘরত উঠা প্রথা কোনজন আহোম রজার দিনের পর আরম্ভ হয় এই দুইটা প্রশ্নের উত্তর কিন্তু একটাই বামুনি কুঁয়র বলে আহোম রজা সুদাংফা কোয়া হয় আর এর দিনের পর আহোম প্রথমতে শিঙরি ঘরত উঠা প্রথা আরম্ভ হয় ছাত্র ছাত্রীস এয়াই আসিল আমার দশটা প্রশ্নের উত্তর আজির এই অডিওটো তোমালকর কেন লাগিল অডিওটোর তলত থাকা কমেন্ট বক্সত জানাবলে নপাহরিবা তোমালকর মতামত আর পরামর্শর উপর ভিত্তি করেহে আমি ইয়ার পাছর অডিও সমূহ আগবাম ধন্যবাদ